everyone talks about it. But very soon people start to forget because the media doesn't cover all the events, all the losses. That's why we decided to run a public art program and remind people that the war is still going on. We painted 50 big scale murals in Kiev and one of them was in Avdiivka, which is the hot zone in the east of Ukraine. Many artists followed that idea and painted more murals during the next few years. When uh, Irina contacted me regarding uh, the latest work by Shepard Ferry, who I have admired for quite some time, uh, I knew that he wanted to do a mural in Gainesville based on his um, anti-war uh, mentality and movement that he's tried to create with this piece originally in the early 2000s when Iraq was invaded. He shifted the colors for the current situation uh, in Ukraine to put forth his belief uh, of anti-war basically. I texted him and I said, hey guys, would you like to come over now and paint something meaningful for Ukraine? and they said that they can't do this this year. However, they're releasing the Make Art No War image for free, for not commercial use. And if we have resources in the world, we could just go ahead and execute it. This is what I did. I found a wall right in the middle of downtown Gainesville here in Florida and invited local artists to paint it. Our original idea was to get people's attention introduce them to Ukrainian culture and make them feel something. So we offered them borscht and Ukrainian vodka and we were able to fundraise $3,000. It's not a lot of money, but even this small amount is meaningful for Ukrainians. We send money directly to some individuals just to provide them immediate support and we decided to do that instead of charities because we believe that people in a small town such as Pokotilivka near Kharkiv would least likely get something out of that. Нас атакуют врагом, чешут языками злыми Видел те места, где нет имена, есть лишь посывные От свиста и до взрыва несколько ударов сердца Наверное, небо сердится, так нам сыпет перца Толпы орудий, вон зале в ночь глухую А дула извергает пламя, оно так психует Нас атакуют, там железо, груды, черный порох Враг превратил в руины некогда красивый город Задача удержать позиции, и до утра прожить Врагу не так сорвать тот флаг, которым мы дорожим и тут кусок простого хлеба Вкуснее стал вдруг И будет больше ценить мир Кто терял тут друга Жилы окопов и траншей Блин, даже бараки Люди в них уже с утра готовы К бою и драке Нет никакой романтики Грубо и прозаично Друзья, привет! Я хотел бы поблагодарить, выразить огромную благодарность за помощь, за донат 500 долларов. По нашему курсу это получилось около 15 тысяч гривен. И это как раз та сумма, которая нам хватила, чтобы взять этот замечательный эту замечательную каску третьего уровня защиты для нашего бойца. Завтра мы планируем поехать в Бахмут. Это считается сейчас одно из самых горячих направлений, чтобы отвести еще немного помощи нашим ребятам. Здесь необходимые вещи, такие как наколенники, бронежилеты.
то, знаешь, как говорят, а кто как не ты? Поэтому, поэтому я считаю, что мы каждый делаем то, что мы можем делать. Это маленькая... Мы делаем сейчас реально маленькую историю больших побед. Я спросила мою маму, как я могу помочь. И она сказала, стоп войну, что значит, что я не могу ничего делать. Но я тоже публичный куратор, я могу хотя бы поменять мюрал. И я верю в силу публичного арта. It's not just a pretty image or a sculpture. It has the ability to deliver a message, save a moment in history, motivate, inspire people. Even in a small town like Gainesville, we were able to collect some money. People in Ukraine were able to use it to buy helmet, uh, shoes, help them repair their houses and It's maybe just one insignificant action, but there are many of us and together we are powerful.